morto ao chegar. O texano Dennis Quaid já provou que é intenso e versátil em vários estilos de filmes, mas ninguém pode duvidar de que se trata de um ator disposto a ir até as últimas consequências quando um diretor grita ação. Vê os corpos? Nenhuma impressão, arma ou testemunha. Conheço o assassino xerife. Quando ele mata, foge rápido. Só o que tem a fazer é descobrir o que ele dirige ou contar com uma sorte incrível. No suspense, um assassino à solta, Quaid faz um agente do FBI que é designado para caçar um serial killer. A motivação é ainda maior pelo fato do criminoso ter sequestrado o seu filho. Aqui não há resgate, não temos como fazer a nave voltar. Nem acho que ela tenha sido construída para voltar. Pandorum é uma ficção científica em que Dennis e Ben Foster vivem tripulantes que despertam numa nave sem lembrar qual era a sua missão e logo se dão conta de que não estão sozinhos. Nos moldes do cinema no ar, morto ao chegar, tem Dennis como um professor que investiga a morte do melhor aluno. Descobre que foi envenenado e só tem 24 horas de vida. Esse foi um dos longas estrelados pelo Astro e Meg Ryan, com quem foi casado. Você está piorando ainda mais. Primeiro está resistindo à prisão e saindo com uma refém. Desculpe, mas não tem tempo para julgamentos. Baseado no episódio histórico passado em 1836, quando 200 homens defenderam um pequeno forte no Texas, combatendo tropas do general mexicano Santa Ana, o Álamo reúne de Dennis Quaid a Billy Bob Thornton, Jason Patrick e Patrick Wilson. Fogo! E no thriller Garganta do Diabo, Quaid e Sharon Stone encabeçam uma família que deixa a cidade e vai morar numa velha mansão no campo. A casa é cheia de segredos que procuram ocultar um terrível passado personificado em Stephen Dorff. Dennis Quaid está em cartaz no Telecine. Vai!